വീട് തന്നെയല്ലേ അതെ അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കട്ടെ സാർ വരട്ടെ ആൾ നോക്കട്ടെ ഓ ഞാറയാടോ വീട് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്ന മഹാനാരാ ഞാനാ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ തഹസിൽദാർ അമ്മയും ചേച്ചിയൊന്നുമല്ല യെസ് പ്രിയദർശിനി മേഡം ഇത്ര ചെറുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതിവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമില്ല തൽക്കാലം ചാർജ് ഒഴിയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടും എന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മേഡം ഒരു കസേരയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മേഡത്തിന് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫറും എനിക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റിങ്ങും എന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്റെ പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാമല്ലോ ബോർഡിലുള്ള പ്രമാണിമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രധാനം എന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അധികാരികളുടെ വിടുപണി ചെയ്യാൻ പ്രിയദർശിനി കിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇറക്കാറായോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹജീവിയാണ് ഞാനെന്നുള്ള പരിഗണന വേണ്ട ഞാനൊരു മനുഷ്യജീവിയല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചത് ധിക്കാരമാണ് ഇവിടെ റവന്യൂ ബോർഡുണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു കലക്ടറുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട് ഭരണകൂടമുണ്ട് കേവലം ഒരു തഹസിൽദാരായ നിങ്ങൾ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ടാക്സ് പിടിച്ച് പെട്ടി സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ സമയം തരുന്നു അതിനു മുമ്പ് വീട് ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദേഷ്യം കൂടും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തിന്റെ ആക്കം കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായി വെട്ടി സാധനങ്ങൾ ഇറക്കട്ടെ സാർ ോ എന്താ കാര്യം കാര്യം ഞാൻ കണ്ണപുരത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി തഹസിൽദാരായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ മേഡത്തിനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ആളെത്തിയല്ലോ അല്ലേ അതാണ് മുറി ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ വന്നതാണ് ഞാനങ്ങനെ ചോദിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്ത്രീയോട് ഞാൻ കാരണം ഒരു ഗ്ലാസും പൊട്ടി ഗ്ലാസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നേക്കാം എവിടാ നാട് നാട് ഇന്ത്യ അയ്യോ മേഡം ഭയങ്കര തമാശക്കാരിയാണല്ലോ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പുറത്തു പോണം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെയും ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല മേഡം എന്നോട് ഇത്തിരി ദേവ് കാട്ടണം എന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അമ്മ നാട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുക തഹസിൽദാരായി പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ആണിത് മേഡം നല്ല മനസ്സ് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ചാർജ് ഒഴിഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഇയാൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ പുറത്തു പോകാൻ മേഡം ഞാൻ ഇയാൾ എന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മേഡം ഞാൻ പെട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കട്ടെ സാർ ഇയാൾ പെട്ടി സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി തീയിലിട്ട് ചുടറോ
സാറ് ഇവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി വന്നാലേ ചുമ്മാ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പേ താണ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ സാറ് ചെന്ന് കളക്ടറെ കണ്ട് വിവരം പറ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഒരു തർക്കം വരുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്നെ വല്ലിടത്തേക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ എന്റെ പരിപാടി മൊത്തം പൊളി എങ്കിൽ കോടതി പോണം അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് ഒരു വിധി കിട്ടാൻ കാലതാമസം വന്നാൽ എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ വന്യജീവിയെ ആക്രമിക്കാതെ കീഴടക്കാൻ പാടെ സാറേ കീഴ്ജീവനക്കാരൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടു ജോലിക്കാരാണെന്ന വിചാരം കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ കാര്യം പോട്ടെ കളക്ടർ പറഞ്ഞാലും മന്ത്രിമാരെ ഇടപെട്ടാലും ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന മട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റവന്യൂറിക്കോറി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി സാവകാശം കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് പല ഭാഗത്തുനിന്നും വിളി വന്നതാ അനുസരിച്ചില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ പുറകിലുണ്ട് ഈ സത്ത് ഏത് നാട്ടുകാരിയാ ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന് സൗകര്യം കിട്ടിയാലല്ലേ അതൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കൂ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കയറി താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത് ഒരു കാര്യം തന്നെ പലതവണ പറയണം എങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഗേറ്റിൽ കാത്തു നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ സാറേ പലചരക്ക് കടയിൽ നല്ല തിരക്ക് കാലത്ത് എയ്റ്റ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ അത് വേണ്ട സാർ ഈ വീട് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പുറകിൽ ഞങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത വീട്ടിലെ വന്യജീവി അറിയണ്ട എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ കാണാം മറ്റെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ വരാം ഓ കാണാം ഞാൻ ഈ കാറിൽ വീട്ടിലിറങ്ങാം ഫോൺ നമ്പർ തന്നല്ലോ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാർജ് എടുക്കുക എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ഒത്തുകിട്ടി മേഡത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വീട് ഒഴിയാൻ തോന്നിയാൽ ഇവിടെ ആവുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പെട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയറാമല്ലോ അത് നേരാ പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇയാൾ ഇയാളുടെ പെട്ടി സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് പിണങ്ങിയോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ മഹാ തൊട്ടാവാടികളാ ഡ്രൈവറെ താഴ്സിലാരെ പേര് അന്വേഷിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോ രാമകൃഷ്ണന്റെ വീടാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മുഖത്ത് കണ്ടില്ലേ ഗേറ്റിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപിനാഥൻ എന്നും എഴുതി വെച്ചത് മുഴുവൻ സത്യമാകണമെന്നില്ലല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എഴുതുന്ന നോവലുകൾ വായിച്ചു കാണും തുഷാരങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്നാണ് അവചാരം അല്ലേ അല്ല ആനയുടെ വലുപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയില്ല കേരളം മൂലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന നോവലിസ്റ്റ സാറ് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ഏറ്റ അമ്മാനം ആടുന്നയാൾ ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു ആരാധകരാന്ന് അറിയാലോ സാഗര കോട്ടപ്പുറം വെള്ളമടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് നാളെ വല്ല പത്രത്തിനും വന്നാൽ ആർക്ക് അതിന് കാണക്കേട് ആ പത്രത്തിന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രവും വായിക്കുകയും എന്റെ ഒരു നോവല് കിട്ടാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് എനിക്കെതിരെ ആരും ഒന്ന് എഴുതി കേടാ മുപ്പതാഴ്ചക്കുള്ള ഒരു തുടരൻ ഉടൻ വേണം ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലെ അഴിമതി കുതികാൽ വെട്ട് പ്രേമം ഗർഭം അതൊക്കെയാ വിഷയം അപ്പൊ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ രീതികൾ ദൈനംദിന ജോലികൾ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണനുമായ ഒരു ചർച്ച അതിപ്പോ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ മേല ഈ രാമകൃഷ്ണ താസിൽതര ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഞാന് നല്ലതാ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേക്ക് കൂടുതൽ അടിക്കുകയല്ല ഞങ്ങളെ രാമവർമ്മ ക്ലബിലെ ചീട്ട് കളി ഫ്രണ്ട്സാ സാറ് ചീട്ടും കളിക്കൂ ആ കാശ് വെച്ചേ കളിക്കൂ സാറിന്റെ നായകന്മാരൊക്കെ എന്തുമാത്രം സൽഗുണ സമ്പന്നന്മാരാ ആ നായകന്മാരുടെ സൃഷ്ടാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് ആരാധകർ അറിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞ ഒരു തേങ്ങയിലോ എടോ താൻ അടക്കമുള്ള എന്റെ എല്ലാ ആരാധകന്മാരും വെറും കിഴങ്ങന്മാരാ എന്താണ് എന്റെ നോവലുള്ളത് ഏഹ് പണക്കാരിയായ ഒരു കാമുകി കൂലിവേലക്കാരനായ കാമുകൻ വില്ലൻ കാമുകിയുടെ അച്ഛൻ ഇതേ കാലത്ത് മറിച്ചിടും പുതിയതിൽ കാമുകൻ പണക്കാരൻ കാമുകി കൂലിവേലക്കാരി അച്ഛൻ സെയിം പിന്നത്തെ നോവലിൽ പശ്ചാത്തലം മാത്രം മാറും റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിന് പകരം ഒരു ഫാക്ടറി മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് പകരം തേങ്ങ വെട്ടുകാരൻ എല്ലാത്തിലും കാണുവോ ഒരു റേപ്പ് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു ചണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സെക്സ് ഡ്രൈവറെ തഹസിൽദാരെ വീട് ചോദിക്കണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോരിക്കൊരു സത്യം അറിയാം പൂങ്കിളി വാരികയിലെ മന്ദാര പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന നോവൽ എന്ന നോവലിസ്റ്റ് സി വി രാജമ്മ ഞാനാ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോവലുകൾ എന്ന മാത്യു പള്ളി പറമ്പിൽ ആരാന്ന അതും ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ പേരുകളിൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആരാധകന്മാര് പുണ്ടാക്കന്മാര് ഇടും ഞാനാകുന്ന നോവലിസ്റ്റ് സി വി രാജമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്ന പ്രേമലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതലാ അറിയാം ഇടോ ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ താൻ നിങ്ങളുടെ ഓടിക്കുന്നത് ഇടോ ഡ്രൈവറെ താസിദാരെ വീട് ചോദിക്കണോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോവാം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാനും തഹസിൽദാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സാർ താൻ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അതെന്നെ ഇനിയും ചെയ്താൽ മതി ഗുഡ് നൈറ്റ് ാണ് അത്ര തഹസിൽദാർ 
ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് നന്നാക്കി വെക്കാൻ അറിയാത്തവനാണോ ഒരു താലൂക്ക് നന്നാകെ നടക്കുന്ന റാസ്കൽ പഠിച്ച മദ്യവും വേസ്റ്റായി സെറ്റപ്പിലാണല്ലോ ഇതാരുടെ സാരി ഇതിനിടെ ഇവ കല്യാണം കഴിച്ച ചിലപ്പോ എന്റെ അമ്മയെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് കുറ്റകളൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കണം അയ്യോ മോഷ്ടിക്കാനൊന്നും അല്ല മാഡം ഒരബദ്ധം പറ്റി പോയതാ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായ നോവലിസ്റ്റ് അല്ലേ യെസ് യെസ് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ആ ശരി ശരി ഞാൻ ഏറ്റു സാഗർ താനല്ലേ ഇവിടുത്തെ താസിൽദാർ എന്തുണ്ടാ എന്തുണ്ടാവാൻ പോലീസുകാരെ എടുത്ത് നന്നായി പെരുമാറി ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ഒരു ബോർണ എന്റെ നോവലുകളുടെ ആരാധകൻ തനിതവരും താസിൽദാരായില്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കിഴങ്ങിയ തന്റെ വീടാണെന്ന് കരുതി പ്രവേശിച്ച വാതിലിന്റെ ഓടാമ്പിൽ ഇളക്കി ഞാൻ അകത്ത് കയറി മൂക്കറ്റം വെള്ളം ഓടിച്ചുണ്ട് ഈ മാക്സി കൊടുത്തിട്ട് അവളുടെ കട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി സോറി അയ്യോ പറ്റിപ്പോയി അപ്പോഴേ സാഗർ സാറേ താൽസിദാർ വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല 
वाई महाभाग्य 